السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس نكمل معكم دورة أو الكورس المخصص للكوروتينز نبدأ في هذا الدرس بتوضيح أنواع الكوروتينز ماذا يقصد بأنواع الكوروتينز؟ ركز معي لو أتيت الآن كتبت هنا globalscope.lunch وهنا أضع مثلا على سبيل المثال هذا التكست معين مسج معين وقمت بعمل run للابلكيشن ركز معي بمجرد يبدا الابلكيشن بالعمل يتم طباعه ايش ماي كورتينز ديفولت ديسباتشر وركر 1 ربما الان تتساءل ماذا يقصد بانواع الكورتينز ركز معي لو الان وضعت اقواس في هذا المكان امام اللانش وكتبت هنا ديسباتشرز يظهر لدي أربعة أنواع المين الآي أو والديفولت والآن كونفايند هذه أنواع أربعة في الكورتينز النوع الأول عندما تختار تحدد نوع الكورتينز تكتب ديسباتشرز دوت مين بمعنى أنت في هذا الكورتينز تريد أن تفعل أشياء بسيطة يعني الكود الذي سوف تقوم بتنفيذه بين هذين القوسين يكون ايش؟ يكون كود بسيط يغير في اليو اي ثريد باشياء بسيطه جدا. اشياء عمليات بسيطه. عندما تاتي وتكتب اي او بمعنى هذا الثريد سوف يتصل بنتورك بانترنت بباك اند معين يعني يذهب الى سيرفر على سبيل المثال يذهب الى اي بي اي معين يجلب لي نتائج. مثلا اعمل لوج ان هنا يتطلب ان يتم الذهاب الى قاعده البيانات والتاكد من اليوزر نيم والباسورد ويعمل ايش؟ لوج ان ليوزر معين، ففي هذه الحاله استخدم الاي او اذا كان لدي مثل هكذا عمليات. هنالك شيء اخر اسمه ديفولت، الديفولت استخدمه عندما تكون لدي اوبريتر او اوبريشنز معقده، عمليات معقده، عمليات حسابيه وما شابه. إذا كان لدي عمليات حسابية معقدة في داخل هذا الكورتينز أستخدم نوع ديفولت وآن كونفايند مثل ما ترى أمامك لاحظ آن آن كونفايند بمعنى نوع هذا الكورتينز غير محدد نوع هذا الكورتينز غير محدد هذه أربعة أنواع لل كورتينز هذه أربعة أنواع في الكورتينز وتنفذه تنفيذ إعدادي مثل ما نفذنا الكورتينز في باللانش يعني بهذه الطريقة باي ديفولت وتنفذه عندما تحدد النوع بشكل افتراضي كيف يعني؟ يعني هنا ممكن أكتب this patchers dot إيش مثلا I O أأتي هنا وهنا أكتب إيش default اعمل رن طبعا هنا اكتب مثلا دي فولت وهنا اكتب على سبيل المثال اي او اعمل رن للابلكيشن لوك كات هنا هو لاحظ ماي كورتينز ديفولت ماي كورتينز اي او وهكذا يتنفذ بشكل اعتيادي مثل ما يتنفذ الكورتينز بدون تحديد النوع بدون تحديد النوع ايضا هنالك نوع خامس تكتب هنا نيو سنجل ثريد كونتكست وهنا انت تحدد اسم للكورتينز انت تحدد اسم للكورتينز فقط هذا على سبيل الملاحظه يعني لن تحتاجه ممكن تحتاجه في اماكن محدده جدا الان هل ممكن في داخل كورتينز معين اغير يعني اذا كان نوع الكورتينز على سبيل المثال دعونا نضع هذا على شكل كومنت اذا كان نوع الكورتينز على سبيل المثال dispatchers.io الان مثلا ذكرت بان عندما يكون نوعه اي او يذهب الى قاعده بيانات معينه يذهب الى الانترنت معين يقوم بفعل معين خارج التطبيق قام بالذهاب الى ذلك المكان ومن ثم اريد في نفس اللحظه اغير نوع الكورتينز كورتينز نوعه اي او أريد أغيره في نفس اللحظة إلى نوع آخر. العملية بسيطة جداً. 
اكتب هنا with لاحظ with context وهنا اكتب this patchers dot مثلا وغيره الى المين وافتح الاقواس بهذه الطريقه ركز معي هذه الخطوه جدا مهمه هل استطيع ان اغير نوع الكورتينز في داخل كورتينز اخر؟ نعم يكون نوعه اي او بعد ان يتم تنفيذ كود معين مثلا هنا اكتب my curtains مثلا اي او ستار او هنا اكتب قبلهم اكتب ستار ستار تينج ممكن تكتب اي مسج فقط للتوضيح ستارتنج هنا بهذه الطريقه يعني الان ينفذ هذا المسج في اين؟ في نوع الاي او بعد ذلك ينفذ تاسك اخر شيء اخر في ثري في كورتينز نوع اخر من الاي او الى المين هنا مثلا في داخل المين على سبيل المثال لدي الان تكست فيو على سبيل المثال اضع هنا مثلا لود مثلا ايمج بهذه الطريقه لود ايمج الان اكتب هنا انشئ داله معينه ركز معي سسبند فانكشن واعطيه اسم لود ايمج بهذه الطريقه يقوم بارجاع نوع سترينج وهنا اعمل ريتيرن مثلا دا اتي في داخل آه المين ديسباتشر نوعه مين الكورتينز نوعه مين اكتب ايش هنا لاحظ يجب ان اعرف التكست فيو هنا بوجه السرعه اكتب هنا مثلا تكست ايكوال فايند فيو باي اي دي نوعه تكست فيو وهنا احدد تكست كان الاي دي له تكست 1 اعتقد ماذا كان الاي دي لهذا تكست فيو 1 هنا اكتب ار دوت اي دي دوت تكست فيو 1 هنا اتي واكتب تكست ايكوال اجلب الداله لود ايمج لماذا يعترض ها هنا يجب اكتب تكست تمام بهذه الطريقه الان دعونا نقوم بعد ذلك لاحظ قبل ان اقوم بتشغيل التطبيق هنا اضع تكست معين مثلا change val value يغير قيمه التكست فيو ممكن تضع اي مسج اخر دعونا الان نقوم بتشغيل التطبيق ونرى ما الذي سيحصل ركز معي لاحظ الان في البداية تم تنفيذ كورتينز نوعه اي او وتم طباعة هذا المسج الذي امامك تمام بعد ذلك مباشرة في داخل هذا الكورتينز قمت بتغيير نوع الكورتينز الى المين ومثل ما ترى قام بطباعة ايش؟ تشينج فاليو وترى قام بطباعة مين بمعنى هذا الكورتينز هو كورتينز المين تغيير كورتينز في داخل كورتينز اخر آه لكي يتوضح اكثر هنا قبل ان يتم تنفيذ هذا المسج اكتب delay وهنا اضع مثلا 3 3 seconds قم بتشغيل التطبيق ركز معي في البدايه load image بعد 3 3 uh, seconds ايش عمل؟ قام بتغييره اقوم بغلق التطبيق فقط فقط اوضح لك طبع ال اي او حول الى قام بتغيير الى المين وقام بتغيير الفاليو هذا ايضا انواع الكورتينز وكيف تغير الكورتينز في داخل كورتينز اخر تغير نوع الكورتينز نقف عند هذه النقطه نكمل في الدرس القادم في امان الله